അഞ്ചു ഹബി ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ചു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സർട്ടിഫൈഡ് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ഫിറ്റ്നസ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ വീട്ടിൽ അടച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചാടിപ്പോയ കുടവയർ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ആ വെയ്റ്റ് ലോസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് തന്നെ ചാടിയ മറ്റൊരു വയറിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തരുന്നൊരു വയറാണ് ആ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ വയറിലൊരു കുഞ്ഞാവ കയറി കൂടിയവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിങ്ങളോട് ഒരു കൂട്ടം ഫിറ്റ്നസ് വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗമാണിത് ഇതിൽ ഗർഭകാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട വർക്കൗട്ട് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഗർഭകാലത്തെ ഡയറ്റും പിന്നെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഗർഭിണികൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട വർക്കൗട്ടുകളുടെ ഡെമോയും അയ്യോ ഗർഭിണി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയോ കുറച്ചു പേർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടുനടപ്പ് അതാണല്ലോ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ രണ്ട് വര വീണാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞാവ പുറത്ത് വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെ നടക്കരുത് ഇങ്ങനെ കിടക്കരുത് സന്ധ്യക്ക് പുറത്തിറങ്ങരുത് ഭാരം ഉയർത്തരുത് എന്നിങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് എന്നാൽ അത്തരം ആശങ്കകൾ ഒന്നും വേണ്ട ഗർഭകാലത്ത് കൃത്യമായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരുപാട് ഗർഭകാല പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും കാലിലെ മസിൽ കയറുക കൈകാലുകളിലെ നീര് ക്ഷീണം അമിതമായി വെയിറ്റ് കൂടൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഉറക്കമില്ലായ്മ നടുവേദന സ്ട്രെസ് രക്തസമ്മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഗർഭകാലത്തെ പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വ്യായാമം വഴി അകറ്റി നിർത്താനാവുന്ന ഗർഭകാല പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലതാണ് ഇതിനു പുറമെ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനും പ്രസവത്തിനെടുക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കാനും പ്രസവശേഷം വേഗം റിക്കവർ ആവാനും സാധിക്കും ഇത്രയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പോരെ വയറിലെ കുഞ്ഞാവയോട് കുശലം പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ചുള്ള വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കേട്ടത് പാതി കേൾക്കാത്തത് പാതി ജിമ്മിലേക്ക് ഓടരുത് മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ളവർ എന്നിങ്ങനെ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഗർഭിണികൾ ഒരിക്കലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭകാലത്തെ വ്യായാമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും ഡോക്ടറെ കണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയോ ഡോക്ടർ സമ്മതിച്ചെന്ന് കരുതി ഓടിപ്പോയി ഹെവി ആയ വർക്കൗട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കരുത് ഗർഭകാലത്ത് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് വഴി നട്ടലിനും ഇടുപ്പിനും കാലുകൾക്കുമൊക്കെ അധിക ജോലി ഭാരം വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞാവ വയറിൽ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുകയും ഇത് ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതേ വർക്കൗട്ടുകൾ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങളോടെ തുടരാം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഒരു ദിവസം അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ വീതം ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ അന്ന് വരെ വ്യായാമം എന്നൊരു ശീലമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റുള്ള ചെറിയ വർക്കൗട്ട് സെഷനുകളിൽ തുടങ്ങി പതുക്കെ സമയം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ട്രൈമസ്റ്ററിൽ വർക്കൗട്ടുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും സമയവും കുറയ്ക്കണം ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം കൂടി പറയാം ഗർഭകാലത്ത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താലും സ്വാഭാവികമായി ഭാരം കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും ഭാരം കൂടാതിരുന്നാലാണ് പ്രശ്നം ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വയറിലെ കുഞ്ഞാവയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന ഭാരമൊക്കെ നമുക്ക് കൂൾ കൂളായി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചെടുക്കാം അഞ്ചു ഹബി ഫിറ്റ്നസ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ബാച്ചുകളിലും ഇതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കൂടിയ വയറും വണ്ണവും കുറയ്ക്കാനായി ഒരുപാട് പേർ അംഗമാവാറുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ കൂടിയ വയർ വിജയകരമായി ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയ ആളാണ് പ്രീതി ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേർ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുന്ന വയറിനെ പറ്റി ടെൻഷൻ വേണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഇനി ഗർഭമല്ലാത്ത വയറാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതിനുള്ള വർക്കൗട്ടുകളും
സാധാരണ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കുകയും എന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് അനുയോജ്യം മസിൽ കൂട്ടലും ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കലും പോലെ കഠിനമായ കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തലാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഇവിടെ ഓട്ടം ചാട്ടം സ്കിപ്പിംഗ് പോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഗർഭകാലത്തിൽ എവിടെയും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കാൽവിരൽ തൊടാൻ പോകുന്നത് പോലെ വല്ലാതെ വളയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റുകളും പാടെ ഒഴിവാക്കണം ആദ്യത്തെ ട്രൈമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ മലർന്ന് കിടക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ദീർഘസമയം നിന്നുകൊണ്ടുള്ളവയും വേണ്ട നടത്തം സ്വിമ്മിങ് കുട്ടികളോടൊപ്പം പാർക്കിലും മറ്റും കളിക്കുക സൈക്ലിംഗ് യോഗ എയ്റോബിക് വർക്കൗട്ടുകൾ ഡാൻസ് വർക്കൗട്ടുകൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് എന്നിവയെല്ലാം ഗർഭിണികൾക്കും ചെയ്യാം ഏത് വർക്കൗട്ടിനിടയിലായാലും കൂടുതൽ ഭാരമെടുത്ത് വയറ് വല്ലാതെ ടൈറ്റായി നിർത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തീരെ വേണ്ട എപ്പോഴും ഒരു ഫിറ്റ്നസ് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വേണം വർക്കൗട്ടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഗർഭകാലത്തെ വർക്കൗട്ടുകളിൽ കോർ മസിലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യായാമങ്ങളും പെൽവിക് ഫോർ വർക്കൗട്ടുകളും പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തണം ഗർഭകാലത്തെ നടുവേദന കുറയ്ക്കാനും പ്രസവം എളുപ്പമാക്കാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കും പകൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂടും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ആക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ബ്രായും ധരിച്ചു വേണം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രിയിലും കൂടുതലാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് നിർത്തണം എന്ന കാര്യവും ഗർഭപാത്രം സങ്കോചിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുക നെഞ്ചുവേദന തലകറക്കം തലവേദന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങോ ഫ്ലൂയിഡ് പോവലോ ക്ഷീണം കാൽവണ്ണയിലെ മസിലുകളിൽ നീരോ വേദനയോ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചലനങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റം ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവയിൽ എന്ത് തോന്നിയാലും ഉടനെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് നിർത്തിവെക്കുകയും ഡോക്ടറെ കാണുകയും വേണം ഓരോ മാസവും ആവശ്യത്തിന് ശരീരഭാരം കൂടുന്നില്ലെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടണം ഗർഭകാലം ഭക്ഷണകാലം കൂടി ആഘോഷിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ എന്നാൽ വർക്കൗട്ടിനോടൊപ്പം ഡയറ്റ് കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഈ എടുക്കുന്ന പണിക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കൂ അതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ